Hello， 大家好，我是 Karen， 欢迎来到我的频道。今天这一集呢，我想要开始我的想拍就拍的系列，就是像我现在素颜，我突然想到一个计划，我就马上拍给你们看了。最近呢，因为天气越来越冷了，皮肤也越来越干，刚好就有观众问我有没有一些比较滋润型的产品可以推荐给他们的。那今天我想要随心的介绍几款的面霜，还有一些精华给大家参考。现在我的皮肤状况只是擦了化妆水而已，所以呢，等一下我会跟大家一。一边保养一边介绍产品，其实精华部分有好几款都有曾经分享过的，比如说 s l i m a x 的洛丽果精华，这款精华的滋润度、保湿度就非常好，而且它舒缓效果很好，所以我冬天的时候用它居多。你看我已经快用完了，这款呢我觉得很好用，很值得购买的。它的质地呢是比较有一点点浓稠度，但是又有流动性，感觉会比较有滋润感，可是又。不至于太过黏腻的那种质地，涂抹的时候会有一点点微微的清凉感，还蛮舒服的。如果想要看详细的内容，可以看回之前的 s a m a x 的产品分享。另外还有一款，如果你想要美白又想要有修复效果的，就可以用这一款 c l o s e RX 的光油 B 3精华。B 3就是烟酰胺，烟酰胺它的成分加了5个 percent， 所以算是比较高，同时也很适合大部分的敏感肌使用。它的成分呢是没有添加人工的香精、酒精精油、PEG， 成分很单纯。而且非常的优秀，所以这一款的精华我也很推荐。它是属于比较滋润型的，你会看到它是双管，挤出来的时候它会有同时两个颜色。白色跟透明的混在一起，然后呢就直接涂抹就好了。其实它真的还蛮滋润的。之前我有试过给大家看，它涂抹完之后就会有明显的有一点光泽感的，因为它里面有添加一些油分。但是呢，我觉得现在这个天气我用完之后啊，不会有黏腻感，还蛮刚好的，很快就被皮肤吸收。我觉得除了偏油肌肤不太适合使用之外了，基本上呢混合性肌肤到干性肌肤都可以使用，敏感的时候也特别适合使用它。这一款的详细内容我。我就不多说了，因为我曾经有分享过，可以看回那集。好，接下来了，这款也是 c o s r x 的精华，它也是光油，但是它是单纯的光油精华，它里面添加了 96% 的光油粘液，它的成分也是非常单纯的，也是没有添加人工香精、酒精精油、PEG， 但是它的质地会稍微浓稠一点点，大家看一下，它的质地就是这一种，比较浓郁一点点的，它的流动性会比较慢一些。就很明显有光油的感觉，会有一点点拉丝的感觉。大家看一下，它的保湿度就明显还不错的。大家看一下，涂完之后还蛮光泽的。它呢就比较适合干皮使用，你想要加强皮肤的保湿度，就可以使用它，还可以叠擦其他的精华。但是我目前用它，我的感觉它只是有增加皮肤的水分、滋润度而已，就没有什么太特别的什么修护的感觉了。这是我个人的使用感受啊。如果你也有使用它的话，有任何的回馈也欢迎留言给我哦。这一款也特别适合干皮，还有秋冬的天气使用哦。另外呢，这一款呢是美白精华，这一款是 n u m e r s o n 最新推出的5号精华。它之前的5号精华是不一样的成分，内容物是完全不一样的。它的包装其实也很明显不同。然后它里面成分呢，质地各方面我觉得都做的比以前那一款好哦。这一款我也是很推荐的。先讲一下它的质地是那种。它不是完全透明的，有一点点乳白色的感觉，而且呢，它的质地会有流动性，可是它明显是有滋润度的。大家看一下，这款精华美白成分除了添加多种的维他命 C 的衍生物之外，它还添加了 60.4% 的月葵萃取物，还有 5% 的烟酰胺舒缓成分， 5% B5 以及 4% 的美白成分传明酸，另外还有添加熊果。肝也是美白的成分，还有多种的植物提取物，维他命 E， 五光甘肽也是美白的，还有一些帮助抗氧化的成分 ，CoQ10， 还有牛心酸。牛心酸是很强很强的抗氧化剂，它很适合跟维他命 C 还有美白的成分做搭配，而且它很温和，基本上是没有任何刺激感的。另外还有添加甘草酸二甲、神经酰胺 MP 这两个成分都是帮助舒缓修护的。甘草酸二甲还可以有美白的效果。
，可以说是很有诚意。这一瓶精华我是很推荐的。那今天我想要用给大家看的精华是这一款 h e i d i 的人生精华。那这一款精华是第一年的年度爱用品，我好像有分享过，我有点忘记，但是我是有分享过好几次。我觉得它可以取代雪花秀的那一款的红参精华，它是平替版。大家看一下它的质地是比较浓稠的，是比较滋润，很适合冬天使用，因为它是比较保湿的。抹开的时候带有一点点的凝胶感，但是很轻微。大家看一下，它的滋润度真的很不错。近闻呢会有微微的人参的味道，但是非常的淡呢，不会很影响。我一边涂给大家看，一边讲解吧。这款红参修护精华成分添加了 66.7% 的红参萃取物，另外还有添加烟酰胺、B5 乳酸菌发酵物、多种的中草药提取物，还有多种的氨基酸。成分是没有添加人工的香精、酒精精油和 PEG， 几乎是接近没有香味的。它的质地其实蛮好推开的，涂抹的过程会有明显的滋润保湿感。被皮肤吸收后，你会看到皮肤其实还蛮不错的，就是有一点光泽感，摸起来是有一点。点的粘感，但是我自己感觉是舒适，没有刺激感，很温和。它的精华是属于有一点厚度，这款精华呢，我就特别推荐想要抗老修复的朋友们，它也是很适合敏感肌使用的。而且这款便宜又大碗，超级大瓶。其实它有五十毫升的包装啊，我这一瓶是后来买了一百二十毫升，超级大瓶的，可以用很久啊，好像不到一千块台币而已、啊，非常的平价，是高 CP 值的产品。精华五。涂完之后，大家看一下。其实已经保湿度还不错，我觉得。接下来我就推荐几款的面霜。首先面霜部分也是有几款我曾经分享过。我手上这款是马子亚妈松山油脂的大豆系列的神经酰胺面霜。这款面霜它主要成分添加了五种的神经酰胺，还有一些益生菌的发酵物，加上大豆的成分，非常适合敏感肌的面霜。嗯，而且它的肤感很好，虽然它是日系的产品啊，那我个人觉得日系跟韩系产品，韩系。的质地通常做的会比较优秀，而且价格比较便宜。但是这一款面霜其实它也是跟韩系的价格差不多而已，几百块台币，而且在台湾很容易买到哦，在 Thomas 的药妆店可以买到，而且虾皮也是可以搜寻到。这一款的面霜呢，就属于比较滋润型，比较厚一点，大家看一下。可是我觉得它还蛮好吸收的，它不会是那种很油很油的质地。那这一款面霜呢，我敏感的时候用很多。因为它是对于我修复的效果速度会比较快，而且我每次用都很舒服。大家看一下，它的质地就是这样。虽然它是滋润型，可是它不会很厚很油的。那如果大家对它有兴趣，想要看详细内容，可以看回那一集的马子亚妈的全系列分享哦，会比较仔细一点。这个系列还有其他的产品，有一些比较清爽，大家可以挑自己喜欢的类型。另外有两款也是曾经分享过，所以我想要略略的讲一下。就是这两款 o n g r e d i e n t s 的面霜，这两款也是属于比较滋润型的。这款呢就是保湿霜，它是属于舒缓保湿积雪草的成分，然后它里面呢是有添加乳木果油，闻起来是有一点点奶油的味道，成分也是没有添加人工香精、酒精、精油、PEG。其实我今天分享都是没有添加人工的香精、酒精、PEG。白色这款呢是比较好推开，稍微清爽一点，但是它也是属于锁水能力强，然后比较保湿滋润的。那这一款呢是很。像黄油的，看起来是很浓稠的黄色。这款的锁水能力就比较强，然后它的滋润度也会比较高一点，但是它的封闭性会比较明显一些哦，比较适合叠擦使用，效果也是不错。它里面的主要成分是有添加生西安 MP， 还有一些植物的油脂，如木果油。那这两款我都不详细介绍了，因为之前有分享过，它们都是属于滋润型的，大家可以看回那一集 o n g r e d i e n t s 的产品分享。接下来是这一款啊，这款我就。从来没分享过，但是我有分享过它的精华。这款是 Skin Fruit 的蜂王乳的面霜，蜂王乳蜂胶面霜，它里面添加了好几种的蜂蜜的成分呢、啊。它添加了 50% 的蜂胶提取物，还有 5% 的蜂蜜萃取，五个的蜂王浆萃取，另外有添加多种的乳酸菌发酵物、乳木果油、神经酰胺 MP、B5， 还有添加一些植物的精油。我觉得它使用的感觉还蛮不错的，它是属于很浓稠的乳霜。质地大家看一下，很像膏体，然后给大家试在手上啊。它抹开之后呢，其实其实还蛮好涂抹开的，质地是非常舒适的那一种。大家看一下，它也不是那种很油很厚的感觉哦。
它不会有反光油粒粒的那种，但是它是有一定的厚度，哎，肤感真的是非常的喜欢，很舒服，闻起来会有一点点蜂蜜加一点点柑橘类的香气哦，就可能是植物的精油加上蜂蜜的成分，算是比较好闻，而且是比较清淡。这一款就属于大干皮喜欢的类型了。还有一款我非常喜欢，就是这一款复活草面霜。那这款面霜它直接也是很像乳霜状的，比较浓稠一点，也是我今年冬天最喜欢用的一款。好，大家看一下，它的直接跟刚刚这一款的 Skin Food 很像。但是它是用挤出来的方式会比较方便呢、啊，然后它会更温和一点，因为它没有添加精油啊，成分呢是没有添加人工香精、酒精、精油 PG， 好比较温和一点，主要成分是复活草，还有多种的保湿成分，如木果油、多种的油脂啊，大概呢，其实成分上我觉得没有什么太特别，可是使用起来的感觉非常的温和，而且它锁水力很强，很舒服，也不会造成我皮肤觉得很厚重、很不舒服，然后也很湿。适合妆前使用，不会搓泥。那这款也是适合大干皮使用，冬天使用真的非常好，那个感觉。我有买它的精华，我还没开始使用。之前有分享过它的片装面膜，它片装面膜也很值得购买。它的面膜很好用，也是我用过会想要回购的一款了。尤其是缺水的皮肤，干性肌肤朋友们很适合。其实单看成分呢，并没有那么吸引我，但是使用过后觉得它真的非常好用。今天呢，我想要使用的面霜是终极滋润版。的面霜是我目前手上觉得使用到最滋润、最保湿、效果最好的一款。滋润型面霜，那它的滋润度是高到啊、呃，要秋冬的时候才可以使用哦。因为平常使用我是油到不行的，是觉得太闷了那个皮肤。当皮肤很干燥的时候，哇，使用它简直是神啊！这个这个面霜我之前分享过，它是 i s o l e 的一款玫瑰面霜，它有很多款啊，这一款是黄色的，我不知道怎么形容它，虽然是涂抹式的面霜，但是它的紧肤效果还不错。大家看一下它的质地是这样。带一点黄黄的涂抹开之后呢，就会有明显的滋润感。其实它看起来也不会有油油的感觉，可是它涂在脸上呢，它的滋润度可以维持很久哦，啊，很香的玫瑰花香哦。但是大家不要误会，它没有添加人工的香精、酒精和 PEG， 它只是有添加一些植物的精油，还有植物的萃取，尤其是玫瑰的成分呢、啊，添加量比较高。抹开之后，大家看一下，它会变得有点亮亮的。刚刚涂抹完的时候，它不会有任何的油油感觉，但是它会随着时间哦，慢慢变得比较亮亮的。这一款我就通常在晚上才会使用。再看一下。其实这款面霜，我是两三年前吧，很久之前我有分享过。那时候我也觉得它很好用，可是，一样也是觉得它比较滋润，不太适合经常使用啊。最近这么冷的天气，加上皮肤本身比较干的朋友们，才会适合呀、啊。大家看一下，涂抹的时候其实它很好吸收，很舒服，没有刺激感。再看一下，看涂抹完之后，慢慢就会有一点点油油的东西浮上来，可是还 OK， 因为现在天气真的比较干一点。嗯，这款就是终极的滋润型修复精华啊，不是。这款就是终极的滋润型的修复面霜了，对于抗老、滋润、保湿，还有它的肤感、使用感受都真的是媲美专柜，就是专柜等级的，有那种女王享受的感觉。来看一下，越来越滋润了，变得它的玫瑰香真的跟一般的玫瑰花不一样。会多了一点优雅的感觉，闻起来是很有秋天的感觉的。它的香味不是很浓烈的，然后它会越来越油。大家看一下，我这摸也觉得油有浮上来了，但是它真的好好闻哦，超级香的。重点它不是人工嘛，所以它的使用感受是很不错的。主要成分添加了澳洲坚果籽油、角鲨烷、海藻糖甜再碱、大马士革玫瑰花精油、乳木果油和荷巴种子油、橄榄油，这是超级多种的植物。油脂
还有大马士革玫瑰花、神仙西洋料囊素、大豆发酵萃取乳酸菌，多种的植物提取物，因为很多重症的，所以我就不讲。就是属于很疗愈的草本型的面霜。好，这个就推荐给你们了。如果你觉得手头上的产品都不够滋润，就可以试试看这个。这个真的是超级无敌滋润，这个的滋润度比这个蜂胶面霜更加滋润。我薄薄的一层就已经很足够了。好，谢谢大家观看，喜欢我的影片的朋友们，请记得帮我按赞，还有别忘记分享、订阅、按小铃铛。我们下次见吧，拜拜。